वेलकम टू परंधाम कंप्यूटर्स एकेडमी इरोज मनु डिस्कस चेए वोई ट्वेंटी सब्जेक्ट कंप्यूटर फंडमेंटल्स कंप्यूटर फंडमेंटल्स अने ट्वेंटी सब्जेक्ट लो भागंग मनु डिस्कस चेए वोई ट्वेंटी टॉपिक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन वार और कंप्यूटर टाइप्स सो कंप्यूटर लो ने so, subject लो कोच्चेस्ते, so, computers अने एट वेंटिवी, प्रधानंग, मूटु रकालुग, divide चेविडिनें, computers are mainly classified into three types, अभी यला classify चेविडिने वेंटे, first one, based on signals or input, रेंड़ वदी, based on size, मूडवदी, based on purpose. So, प्रधानंग, computer अनेट वेंटिदी, इमूड विधालुग, divide चेवड़िनें. इपड़ उक्कोक्क दानी गुरिंच, मनों, in detail गा, explain जेस. First one, based on the input, or, or, based on signals. Signals आधारंग, input आधारंग, computers अनेट वेंटिवी, मरला, मूडु विधालुगा divide चेए बडिनवी, मूडु रकालुगा विवजिम्प बडिनवी, अभी एमिटी अंटे, first one, analog computers, second one, digital computers, third one, hybrid computers, so first one, analog computers अंटे एमिटी, analog computers अनगा so निरंतरायुं मारुतु उन्टे एट वन्टि विलुवलनु इनपुट्ट गा चीसकुने एट वन्टि दी लेदा निरंतरायुं मारुतु उन्टे एट वन्टि signals नु इनपुट्ट गा चीसकुने एट वन्टि computer लनु ये मनी पिलुस्तामू अंटे analog computer center so analog अंटे एंटी एंटे simple गा waves अनि अर्धम वेव्स अंटे मने तेलिगुलों मने मेमन चुप्ता हूँ अंटे अलालू अंट इए अलालू अने एट मेंटिवी यला हुँटाई वकसारी पै केड़तु हुँटाई वकसारी किंदि कोस्त हुँटाई मरला वकसारी पै केड़तु हुँटाई इंकोसारी किंदि कोड़तु हुँटाई तग्गुतु उन्टु अंटे स्थिरंगा उन्डवु अनियर इनलाग कम्प्यूटर्स अनेट वन्टी वीन्च अस्ते येंटे change i8 वन्टी विलुवलनु change i8 वन्टी signals नु change i8 वन्टी समाचारान्नी मात्रमें स्वीकरिस्ताई अंधु कोस वेन जुप्तम अंटे analog computers are accept only changing the information अट्टु वण्टि वाटिने मन में मन्टा मन्टे analog computers अनि एंट इदी analog computers योक्क information ओके अधे विधंग next one come to digital computers so digital computers अंटे एमिटी so, digital computers अनगा, digits 0, 1. 0 नी वग digit अंटा, 1 नी वग digit अंटा. So, ये format लो information न store चेटेंगानी, ये format लो information न स्वेकर इंसटेंगानी, लेद ये format लो signals नो तिसकोटेंगानी, चेसे एट वन्टी computer लनु, मने में मने पिलिस्ताम वन्टे, digital computers अंटा. इए digital computers अने एट वन्टि वी स्वेकरिंची एट वन्टि information गानी input गानी यला उन्टुंदी अंटे स्थिरंगा उन्टुंदी that means fixed that means constant अंटे स्थिरंगा उन्टुंदी अधे विदेंगा constant गा उन्टुंदी अला उन्टे एट वन्टि वाट्टिने मान में मने पिस्ताम � so, इदी 
డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది డౌన్ జీరోతో ఇండికేట్ చేశా ఇది అప్ వన్ తో ఇండికేట్ చేశా ఇది డౌన్ జీరోతో ఇండికేట్ చేశా అంటే ఇక్కడ వాల్యూ అనేటువంటిది ఫిక్స్డ్ ఐదర్ జీరో అయినా కావచ్చు ఐదర్ వన్ అయినా కావచ్చు కానీ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ ద ఎనలాగ్ ఎనలాగ్ కంప్యూటర్స్ లో స్థిరంగా ఉండదు ఎంతైనా ఉండవచ్చు అది మనం చెప్పలేము అది మనము ఎస్టిమేట్ చేయలేము కానీ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అవి స్వీకరించేటువంటి సిగ్నల్స్ కానీ ఎలా ఉంటుందంటే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుంది కానిస్టెంట్ గా ఉంటుంది అటువంటి కంప్యూటర్లను మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అంటారు ఇది రెండవది ఇక మూడవది ఉంది హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద బోత్ ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఎనలాగ్ కంప్యూటర్స్ అదే విధంగా డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ తో కలిసి తయారైనటువంటిది అన్నట్టు సింపుల్ గా ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ స్వీకరించేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది డిజిటల్ సిగ్నల్స్ స్వీకరించే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది అంటే రెండు రకాలైనటువంటి సిగ్నల్స్ ను స్వీకరించేటువంటిది లేదా రెండు రకాలైనటువంటి డాటాను స్టోర్ చేయగలిగేటువంటిది లేదా తీసుకునేటువంటి కంప్యూటర్ ను ఏమంటామంటే హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ అంటారు ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎనలాగ్ అనగా ఓన్లీ చేంజ్ అయ్యేటువంటి విలువలను మాత్రమే తీసుకుంటుంది రెండవది తీసుకోదు దీనికి ఉదాహరణ మనం ఏం చెప్తామంటే ఎనలాగ్ దానికి అది సింప్లీ కాల్ ఎస్ ద వెదర్ రిపోర్ట్స్ వెదర్ రిపోర్ట్స్ వాతావరణ నివేదిక సో మనకు ఉదయం ఒక రకమైన వాతావరణం ఉంటుంది మధ్యాహ్నం ఒక రకమైన వాతావరణం ఉంటుంది సాయంకాలం మరొక రకమైన వాతావరణం ఉంటుంది రాత్రి కాల సమయంలో మరొక రకమైన వాతావరణం ఉంటుంది అంటే ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలలోనే ఎన్ని రకాలైనటువంటి టెంపరేచర్ మారుతుంది అంటే టెంపరేచర్ వెదర్ రిపోర్ట్ అంటే టెంపరేచర్ అన్నట్టు టెంపరేచర్ ప్రతి గంటకు మారుతుంది ఇది మనం ఎస్టిమేట్ చెయ్యలేము అని ఓకే సో డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏం చెప్తాము ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ గా ఉండేటువంటి వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటుంది రెండవ దాన్ని తీసుకోదు అయితే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంది ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ తీసుకోవడానికి ఒక ఎనలాగ్ కంప్యూటర్ మాత్రం ఉపయోగపడుతుంది సో డిజిటల్ కంప్యూటర్ ఉపయోగపడదు పోనీ డిజిటల్ సిగ్నల్స్ తీసుకునేటువంటి సందర్భంలో డిజిటల్ కంప్యూటర్ మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఎనలాగ్ ఉపయోగపడదు మరి ఒకేసారి రెండు రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ను రెండు రకాలైనటువంటి సిగ్నల్స్ ను తీసుకోవలసినటువంటి అవసరం సమయం ఏర్పడుతుంది అటువంటి సందర్భంలో ఇవి రెండు వర్క్ చేయవు కాబట్టి మనకి అటువంటి సందర్భంలో ఉపయోగపడేటువంటి కంప్యూటర్ ఏమంటామంటే హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ ఒక హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్ కనుక ఉంటే ఎనలాగ్ సిగ్నల్స్ ను తీసుకోగలదు డిజిటల్ సిగ్నల్స్ ను కూడా తీసుకోగలదు ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద సిగ్నల్స్ ఆధారంగా కంప్యూటర్ యొక్క టైప్స్ కంప్యూటర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఇక రెండవది బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ సో బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ఆధారంగా బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ ఆధారంగా కంప్యూటర్లు నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ చేయబడిన కంప్యూటర్లు నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ చేయబడింది మొట్టమొదటిది మైక్రో కంప్యూటర్ 
రెండవది మినీ కంప్యూటర్ మూడవది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ నాలుగవది సూపర్ కంప్యూటర్ సో మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి అంటే మైక్రో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే సో ప్రస్తుతం మనం వాడేటువంటి పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ను ప్రస్తుతం మనం ఇంట్లో గాని ఆఫీస్ లో గాని బిజినెస్ లో గాని మనం వాడేటువంటి పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ను మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ గా మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటారు మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటారు ఇవి చూడటానికి ఎలా ఉంటాయి కొంచెం మీడియం సైజ్ లో తక్కువగా ఉంటాయి మరి అంత పెద్దవిగా ఉండవు మరి అంత చిన్నవిగా ఉండవు మామూలుగా మనం ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకోవడానికి కొంచెం మినిమం స్పేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అంటే కొంచెం మినిమం స్పేస్ ను ఆక్రమిస్తుంది అంటే సాధారణ సైజు లో మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఈ రకమైన కంప్యూటర్ లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మానిటర్ ఉంటుంది ఒక సిపియు ఉంటుంది ఒక కీబోర్డ్ ఉంటుంది ఒక మౌస్ ఉంటుంది ఈ సెటప్ మొత్తం కలిసి మనం ఒక టేబుల్ మీద పెట్టుకోవచ్చు అంటే చిన్న సైజు దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ అంటారు సైజు లో ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం మీడియం గా అంటే మరీ పెద్దదిగా ఉండదు మరీ చిన్నదిగా ఉండదు నార్మల్ సైజు లో ఉంటుంది దీనిని ఏమంటామంటే మైక్రో కంప్యూటర్ అంటారు ఇక రెండవది మినీ సో మినీ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటంటే వెరీ స్మాల్ సైజ్ కంప్యూటర్స్ వెరీ స్మాల్ సైజ్ కంప్యూటర్స్ ని ఏమంటామంటే మినీ కంప్యూటర్స్ అంటారు సో ఈ మినీ కంప్యూటర్స్ ఉదాహరణ ఏంటి అంటే ల్యాప్టాప్స్ అదేవిధంగా వర్క్ స్టేషన్స్ అదేవిధంగా ట్యాబ్స్ సో వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే మినీ కంప్యూటర్ అంటే మినీ అంటే స్మాల్ కాంపాక్ట్ మనం వాడుతున్నటువంటి పర్సనల్ కంప్యూటర్ తో పోల్చుకుంటే ఈ మినీ కంప్యూటర్ యొక్క సైజ్ అనేటువంటిది చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది సో మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ల్యాప్టాప్స్ ను గాని లేదా ట్యాబ్స్ ను గాని వర్క్ స్టేషన్స్ గాని మనం ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లవచ్చు ల్యాప్టాప్ కి మనం సపరేట్ సెటప్ ఒక బ్యాగ్ ఉంటుంది బ్యాగ్ లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్లవచ్చు ఈజీగా క్యారీ చేయవచ్చు అదే పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ ని అయితే సపరేట్ గా మానిటర్ ని ఒక బాక్స్ లో పెట్టాలి సిపియు ను మరొక బాక్స్ లో పెట్టాలి ఈ రెండింటిని మనం క్యారీ చేయాలి అదే ల్యాప్టాప్స్ అయితే సైజు చిన్నవి కాబట్టి సింపుల్ గా ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టినా సరిపోతుంది అందుకే వాటిని ఏమంటామంటే మినీ కంప్యూటర్స్ అంటారు మినీ మీన్ స్మాల్ సైజ్ ఇక మూడవది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ వీటిని ఏమంటామంటే వెరీ బిగ్ సైజ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ సింప్లీ కాల్డ్ మినీ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ దట్ మీన్స్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటారు అంటే సైజు లో పెద్దవిగా ఉండేటువంటి కంప్యూటర్లను మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటారు ఈ కంప్యూటర్లను జనరల్ గా ఎవరు ఉపయోగిస్తారంటే పెద్ద పెద్ద ఎంఎన్సి కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క డాటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ యొక్క డాటాను మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ యొక్క మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ను ఉపయోగిస్తారు సో ఎవరు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఎంఎన్సి కంపెనీస్ అదేవిధంగా కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఇవి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ కంప్యూటర్లను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇక నాలుగవది సూపర్ కంప్యూటర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సూపర్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ అంటే ఏంటంటే వెరీ ఫాస్ట్ అనేది సూపర్ అంటే ఏంటంటే వెరీ ఫాస్ట్ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ను మనం ఏమని పిలుస్తామంటే very fastest computers in the world prapanchamlo ati fast ga pani chese atuvanti computer nu super computer anta fast ante very speed chaala speed ga
అదే విధంగా ఫాస్ట్ గా ఇవి సైజు లో కూడా మరలా పెద్దగా ఉంటాయి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ టైప్ లోనే వాటి యొక్క ఆకారంలో ఉండి కూడా వాటి యొక్క సైజు లో ఉండి కూడా చాలా వేగంగా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయగలవు అటువంటి వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని పిలుస్తాం ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద సైన్స్ ఆధారంగా ఇక మూడవది చివరిది ఫైనల్ బర్ బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ ఈగ దీనితో దీని మీద ఆధారపడి రెండు విధాలుగా మరలా డివైడ్ అయింది అది ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ జనరల్ పర్పస్ అనగా మన సాధారణ అవసరాల కోసం సాధారణ అవసరాల కోసం అంటే మన డైలీ లైఫ్ లో వాడేటువంటి యాక్టివిటీస్ కోసం మన డైలీ లైఫ్ లో చేసేటువంటి కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించేటువంటి కంప్యూటర్లను ఏమని పిలుస్తామంటే జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అంటారు సాధారణ అవసరాల కోసం వాడేటువంటి వాటిని అని అర్థం ఇక లాస్ట్ వన్ స్పెషల్ పర్పస్ ఏంటి స్పెషల్ పర్పస్ అంటే ఈ రకమైన కంప్యూటర్లను కొన్ని ప్రత్యేకమైన వర్కుల కోసం కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి జాబుల కోసం తయారు చేస్తారు ఈ రకమైన కంప్యూటర్లు ఆ పనులను మాత్రమే చేయగలవు కానీ మిగతా పనులు చేయలేవు అది ఏ పని కోసం అయితే తయారు చేయబడిందో ఆ ఒక్క పనికి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది మిగతా పనికి ఉపయోగపడదు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటే స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అంటారు ఈ విధంగా కంప్యూటర్లు అనేటువంటివి ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేయబడినవి బేస్డ్ ఆన్ ద సిగ్నల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్పస్ ఇది కంప్యూటర్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ కంప్యూటర్ యొక్క టైప్స్ ఇప్పుడు మన ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ కోసం ఇంగ్లీష్ మీడియం కంప్యూటర్స్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ సిగ్నల్స్ సెకండ్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ థర్డ్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ అగైన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఆల్సో క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ టైప్స్ దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ సెకండ్ వన్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ థర్డ్ వన్ హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ సో వాట్ ఈస్ ద అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ద అనలాగ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ అనలాగ్ సిగ్నల్స్ డాటా దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ పర్టిక్యులర్లీ these are always changing always changing but not fixed but not fixed that's why these are called analog signals the best example for the analog computers temperature calculating computers so in our daily life in our daily life we are must and should so calculate temperature so morning one temperature afternoon another temperature evening session another temperature at the night session another temperature we can imagine in one 24 hours that is the one day only the temperature is changing from one hour to another hour or one minute to another minute 
that means is not fixed is changing from hour to hour those are simply called analog computers come to the second one what is that one digital computers the digital computers are accept constant or fixed information the digital computers are accept information in the form of zero comma one zero indicates up sorry zero indicates down one indicates up but this information will show in digits that's why these are called digital computers next final one hybrid computers hybrid computers are simply called combination of both analog and digital computers or called hybrid computers or or hybrid computers are accept both analog signals and digital signals at a time that's why these are called hybrid computers now we are going to discuss based on the size micro computers generally we are using our personal computers these are simply called micro computers mini computers these are called simply small size computers to compare the micro computers mini computers are very small best example laptops tabs workstations for examples we can carry these from one place to another place in one bag it is very easy but in the case of the micro computers it is very difficult that's why these are called mini computers next main frame computers these are called very big size or very large size computers in the world in the world generally these type of the main frame computers are used by business companies particularly mnc's or or corporate companies why because they are store their data that's why they are use these main frame computers next one super computers so what is the super means these are perform any calculation any task any job any operation at very high speed at very high speed that's why these are called super computers last one we are going to discuss based on the purpose general purpose computers these type of the computers are made for general activities or our day life activities okay these are simply called general purpose computers next one last one special purpose particularly the special purpose computers are designed for one special task one special job one special work those are only useful for that work but not remaining that's why these are called special purpose computers robots are designed robots are designed for special work these are simply called special purpose computers this is about simply computer classification or or computer types so yavaraina sare mana channel nu kottaga chustunnatlaite 
ఎవరైనా సరే మన ఛానల్ ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్లయితే ముందుగా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి మన యొక్క ఛానల్ నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ కు సంబంధించినటువంటి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సో వీడియోస్ రూపంలో రావటం జరుగుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ చూ ఆల్ ఆఫ్ యూ